Okay, now kita akan masuk subtopik yang dikatakan sangat penting untuk this uh, topik 3, topik 5 dan juga topik 6. Okay, dan juga akan digunakan dalam semester kedua nanti. So, ini konsep ni dinamakan sebagai free body diagram. Okay, so kalau korang boleh uh, dalam nota yang nampak free body diagram ke, buatlah. Okay, bintang warna merah tiga ke menunjukkan kepentingan free body diagram ni sebab if you tak boleh faham free body diagram you tak boleh nak menjawab subtopik 3.3 dan 3.4 sangat penting very 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 important okay so apakah itu free body diagram dia adalah satu diagram yang menunjukkan semua daya atau semua force acting upon an object in a given situation situation so we have learned about the five type of force five force iaitu apa weight Friction, tension, normal dengan kita punya external. So, you need to know macam mana kita nak lakarkan this forces dekat satu badan dengan kita tunjukkan dalam bentuk diagram. Okay, so macam mana kita nak lukis dia? First things first, object is represented by a point atau dot. So, contoh example here kan. So, you kena tengok objek kita ni, objek apa? Adakah blok kita ni objek atau adakah orang ni objek kita? So, dia kata blok M is put on a rough surface. So, kemungkinan kita punya blok ni adalah kita punya objek. Tapi, saya just nak korang nampak depending on uh, apa dia soalan tanya, you kena determine first objek tu apa dan katakan saya nak buat blok ni, you kena buat apa? You kena buat sebagai dot. Dot macam ni, Betul. Bukan bulat putih. Okay. Bukannya, ah, ah, ni bukan ni kecil sangat. Okay, ni dot yang kecil sangat. At least you kena buat bentuk macam ni, dot yang sangat tebal. Okay, dan bulat. Okay, tebal dan bulat. Okay. Dan juga hitam lah. Ni saya guna pen merah. Okay, pen merah. Boleh ni hitam lah. Okay. So, the force is drawn from the center points upward in the direction at which the force is acting. So, okay. So, kalau kita sekarang ni dah labelkan objek kita sebagai dot macam ini. Saya buat lagi satu lah Okay um, Dot macam ni So apa force yang ada sekarang ni Dekat kita punya block Kita ada tali So there's ten, Tension ke situ You nampak tak I lukis tension dia keluar Because tension is a force Yang keluar daripada objek uh, Tapi sir Boleh ke saya buat macam ni sir Macam tu Macam ni Nampak tak Oh sir but, uh, Dia punya direction sama je Ini salah Ini betul Sebab apa kita punya force akan sentiasa keluar daripada kita punya dot. Nampak tak? Dia keluar. Dia tak boleh masuk. Force kita tak boleh masuk kat dot. Dia mesti keluar. So, ini adalah example yang salah yang bawah ni. Atas ni betul. You must have you punya force yang keluar. And the direction of the arrow reveals the direction at which the force acts. Okay. So, uh, dia punya... So, kalau direction... Nampak tak? Tali dia ke arah ni. Kalau tali dia arah sini. So... Direction dekat arah itulah, you tak boleh buat, oh tension arah ni lah. Bukan, tali tu bukan kat sini tau, tali dia dekat situ. Okay, so kena tahu. Alright, so sebelum you draw free body diagram, tolong uh, tanya diri you lima soalan ni. Okay, adakah benda tu ada mass? Okay, kalau dia ada mass, dia ada width. Adakah benda tu contact with a surface? Kalau dia ada contact with the surface, then dia ada normal reaction force. Adakah benda tu ada rough surface punya statement? Adakah dia ada rough surface punya statement atau adakah soalan tu bagi kita punya coefficient of static friction? Kalau dia ada, benda tu ada uh, friction. Bukan static, dia coefficient of friction. Okay, uh, tengok dia kalau tak bergerak, static kalau bergerak baru dia kinetik. Okay, adakah tali? Kalau ada tali, ada tension. Dan adakah benda ni ada external force? Kalau ada external force, then kita tulis ni sebagai F external. Okay, so this is an example. A block M is put across a rough surface. So, our object is block M. So, again, saya buat satu titik. Now, dia kata rough surface. So, benda ni ada friction. I can assume orang ni tarik tali ni. So, bila dia tarik tali ni kat sini, ada tension dan juga motion dia arah itu. Okay, so this is the motion V. So, dia punya friction agak arah situ. So, now let's draw the free body diagram of this person. So, we have here our tension. We have here our friction. So, ini je ke? Tak. We also have our surface. We have our normal and benda ni ada berat. So, we have our weight. Okay, weight. So, this is how you draw a free body diagram. A simple free body diagram. Okay. In a more complex way, apa yang saya boleh buat ni supaya saya boleh jadi lagi okay dalam free body diagram saya. Okay. Sebolehnya. Uh, bila you nak buat free body diagram, okay, ini ini betul. Tapi, this is the basic of free body diagram. If you nak advance sedikit and apa you perlu buat. Okay, so, dalam before you draw tu kan, 
uh, sebolehnya you buat dia punya axis which is just a dot macam ni dot dot dot, dot macam ni dot 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 dot, dot, dot macam ni lama tak kena pula okey patutnya dia kena ha kat titik tu sorry ah katakan arah situ okey alright okey so buat macam ni ini menunjukkan dia punya axis okey axis selepas tu barulah you draw free body diagram dia okey masih lagi example b tension uh, weight dan normal ada normal sini kita ada friction situ if you nak tambah angle sini pun boleh theta okey theta kita sama dengan 30 degree okey Itulah 30 degree. So, uh, dengan ini, dia boleh tunjukkan korang bahawa you can resolve the tension kepada Tx. Ini akan jadi berapa? Tx which is T cos 30 degree. And atas ni, okay, this is the next thing yang saya nak tunjukkan korang. So, you know that this tension ada angle dan kita boleh resolvekan tension kita kepada Tx dan T, kita Ty. Ty kita ni sama dengan berapa? Harap korang tahu Ty kita sama dengan T sin 30 degree. Tapi, you nampak tak ni? Macam ni saya draw my two forces here. Okay, so let's zoom kat sini. Okay, our two forces. Kita ada apa? Kita ada normal dan kita ada tension dekat Y. So, when you want to draw two forces dekat paksi yang sama dalam Y ni, tolong buat dia begini. You jangan buat macam ni. Ini normal. Ah, You buat tiba-tiba ini T Y. Ah, ni salah tau. You must have them at the same paksi which is bentuk begini. Cuma sekarang ni, okay, saya tak tahu tau. Ini satu assumption. Saya tak tahu saya punya normal lagi besar pada tension dekat Y. Kalau tension dari Y, katakan you cari you dapat sini uh, 5 Newton dan normal you adalah uh, 4 Newton. Ah, you janganlah buat bentuk macam ni sebab macam ni you nampak tak normal dia lagi tinggi daripada T Y. So, Ah, uh, Ini menunjukkan bahawa normal dia lagi besar. So, kalau kita buat nanti calculation, kita dapati Ty kita lagi besar pada normal. It should be, diagram dia akan jadi Ty, sini, normal. Okay, so, apa-apa yang menunjukkan direction, dia ada, uh, apa menunjukkan dia punya magnitude lagi besar, dia lagi tinggi lah. Okay, so, that's how you draw free body diagram. In the next video, kita akan tunjuk four example of free body diagram. Okay, harap ni semua okay. Kalau tak okay, you can tanya soalan in the comment section below. Okay, bye.